Rahman Rahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are good and doing well in your life. Today the topic of this video is Once Upon a Time. It is a short story written by Nadeen Godimer. Today in this video we are going to discuss the narrator Nadeen Godimer. She is also the writer of this story and we are going to discuss the summary, the themes, the paraphrasing, the critical appreciation, the literal device, the title of the story, so we can understand this story thoroughly. But before going toward the topic, I would like to show you my channel. BS English Literature Notes is my YouTube channel on which I upload literature and linguistics videos. And uh, the good thing is that notes PDF of these lectures are in the description of these videos. For example, you watch, uh, watch the introduction of Canterbury Tale. Now, how you are going to get the notes PDF of this video? In this video description, there is a link of notes PDF. When you open this video, there is a description box down below the video and there is a link of notes PDF. When you click on that link, you are going to lead toward my website which is www.bseln.com and from there you can download the notes PDF. Now, let's discuss today's lecture in which we are going to discuss a short story once upon a time by Nadine Godimer. Uh, this short story ka discuss karne se pehle hume pata hona chahiye ki writer hai wo kaun hai. Nadine Godimer jo hai wo ek South African writer hai. She is also political activist. Aur unho ne 1991 ke andar Nobel Prize bhi literature ke andar hasil kiya hua hai. Ye apni stories ki wajah se jane jati hai. Zada tar inki jo story ki theme hoti hai wo moral hoti hai. Racial issue yani ke black and white ka issue hota hai. Iske ilawa South Africa ke jo problems hai. उसको डिस्कस करती हैं। इनकी ये जो स्टोरी है, वंस अपॉन अ टाइम ये 1989 के अंदर सबसे पहले पब्लिश हुई थी और इस स्टोरी की जो थीम है, वो है फेयर, डर, बेरुनी दुनिया का डर, प्रिजेडस, यानी कि एक ख्याल बोल लेना कि ये तो ऐसा ही होगा, मैट्रियलिज्म, यानी कि माध्यम। अब डिस्कस करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी की समरी को। स्टोरी के स्टार्ट के अंदर नैरेटर को दिखाया जाता है कि वो उसको एक लेटर मिला एक आदमी की तरफ से कि भैया बच्चों के ऊपर कहानियां लिखा करें यानी कि चिल्ड्रन एंथोलॉजी प्रोड्यूस करें चिल्ड्रन शॉर्ट स्टोरीज लिखा करें तो वो कहती है कि ये चिल्ड्रन लिटरेचर जो है मेरा टेस्ट नहीं है मैं ये लिखना नहीं चाहती और मुझे ऐसा महसूस भी नहीं होता कि मैं बच्चों के लिए कहानियां लिख सकती हूं तो वो ये कह के सो जाती है लेकिन सोते वक्त वो अचानक से उठ जाती है आवाज सुनती है कि किसी ने किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है उसको सीढ़ियों के ऊपर तो वो समझती है कि ये कोई इंट्रूडर है यानी कि कोई बंदा है जो घर के अंदर घर के ताले तोड़ के अंदर आ गया वो बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा होती है उस मोहल्ले के अंदर आजकल क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं हमारे लोकल एरिया के अंदर पॉवर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से तो जो बुल्गेरियंस हैं वो घर के अंदर आ जाते हैं साजो सामान लूटने के लिए जान का भी खतरा है और उसको साथ ही साथ ये भी महसूस होता है कि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी मेजरमेंट्स नहीं लिए हुए उसका घर जो है वो इतना सेफ और सिक्योर नहीं है उसके जो ताले हैं घर के वो भी कुछ इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन साबित ही होता है कुछ देर बाद थोड़ी देर गुजर जाने के बाद कि कोई इंट्रूडर यानी कि कोई भी बंदा उसके घर में दाखिल नहीं हुआ बल्कि ये आवाज जो थी ये घर की क्रैकिंग की इस वजह से थी क्योंकि पास ही उसके घर के माइंस हैं उसके घर के पास जो माइंस हैं उनके अंदर काम वगैरह चल रहा है ब्लास्ट वगैरह होता है जिसकी वजह से घर थोड़ा बहुत हिल जाता है शेक होता है और घर में आवाज प्रोड्यूस होती है फिर दोबारा इस खौफ की वजह से वो सो नहीं पाती अब हमारी जो राइटर है जो नैरेटर है वो सो नहीं पा रही तो वो क्या करती है कि वो कहती है कि क्यों ना मैं अपने आप को एक बेड टाइम स्टोरी सुनाऊं जैसे कि मां बच्चों को सोने से पहले कहानी सुनाते हैं तो वो अपने आप को खुद एक कहानी सुनाना शुरू कर देती वो इस फ्रेज से स्टार्ट करती है वंस अपॉन अ टाइम वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है कि एक दफा का जिक्र है ये जब हम बच्चों को आमतौर पे कहानी सुनाते हैं तो हम अक्सर ऐसे कहते हैं कि एक दफा का जिक्र था कि मां बादशाह था यूं था तो वो जो एक दफा का जिक्र है वो इस कहानी का टाइटल भी है इसके साथ एक आयरनी भी है और इस क्योंकि चिल्ड्रन लिटरेचर वो सुना बेड टाइम स्टोरी रही है लेकिन ये स्टोरी आखिर में कितनी आयरोनिकल निकलेगी आपको पता लगेगा तो वो शुरू इस तरह से करती है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फैमिली एक घराना था एक घर था जिसमें एक हस्बैंड था एक वाइफ थी एक लिटिल बॉय उनका दोनों हस्बैंड वाइफ का बच्चा था और वो घर में खुशी खुशी अपने कुत्ते बिल्लियों के साथ और नौकरों के साथ रह रहे थे उसी घर में एक मेड भी थी और एक माली भी था अब आप देख सकते हैं कि किसी कैरेक्टर का नाम मेंशन नहीं किया उसने हस्बैंड यानी कि एक रिश्ते का नाम मेंशन किया फिर वाइफ उसके रिश्ते का नाम मेंशन किया 
किसी पर्सन का नाम शो नहीं कर रही वो एक जनरल सी कहानी में भून रही है अब घर के अंदर एक हस्बैंड है एक वाइफ है और उनका एक बच्चा है उनके पास पालतू एक कुत्ता भी है एक बिल्ली भी है घर के अंदर काम करने वाली हाउस भी है एक गार्डनर और वो घर जो है वो खासा सिक्योर है इन्होंने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए प्रिकॉशंस ली हुई हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका का टाइम पीरियड दिखाया गया है साउथ अफ्रीका का वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में दंगे फिसाद चल रहे हैं काले गोरे की जंग हो रही है यानी कि ब्लैक पीपल वर्सेज वाइट पीपल हो रहा है रेयॉर्ट्स हो रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं सिविल प्रॉब्लम्स चल रही हैं बेसिकली तो जो हस्बैंड एंड वाइफ है उन्होंने अपने घर को सिक्योर करने के लिए बाहर के रेयॉर्ट से यानी कि जो बाहर दंगे फिसाद हो रहे हैं जो ब्लैक पीपल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से चोरियां डाके कर रहे हैं सबब में यानी कि उनके पड़ोस के अंदर उससे उन्होंने बचाने के लिए अपने घर को अच्छी तरीके से सिक्योर किया हुआ है और बाहर उन्होंने पुलिस भी तैनात की हुई है लेकिन अभी तक जो बीवी है उसका शक व दूर नहीं होता और वो कहती है कि हमें अपने घर को और सिक्योर करना चाहिए ये बात सुनने के बाद उसका जो हस्बैंड है वो अपने घर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरकॉम सिस्टम दे देता है कि उसे बाहर ना जाना पड़े और जो उसका बच्चा है बेटा है वो बाहर ना खेलने जाए बल्कि अपने दोस्तों से फ़ोन पे ही बात कर लें तो वॉकी टॉकी वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे फिर उन्हें कुछ अरसे बात पता चलता है कि जो बुलगैरीज हैं वो नेबरहुड के अंदर घरों की लूट कर रहे हैं बुलगैरीज वो होते हैं जो घर तोड़ के चोर घरों में डाके डालते हैं तो उनकी जो मेड है वो उनको आइडिया देती है कि क्यों ना हम अपने घर के इर्द गिर्द बाड़े लगा लें और बाड़ों के ऊपर हम अलार्म लगा लें कि कोई भी आए जाए तो हाँ वो अलार्म बजे जिससे हमें पता लग जाएगा कि कोई आ रहा है या कोई जा रहा है ऐसा ही करते हैं मियाँ बीवी दोनों घर की जो चार दीवार है उस पर अलार्म लगा लेते हैं कि कोई भी अंदर आएगा बाहर जाएगा तो पता लगेगा लेकिन उनके जो पालतू कुत्ते बिलियाँ हैं जब वो उस अलार्म को क्रॉस क्रॉस करते हैं तो अलार्म खुद ब खुद बजने लग जाता है जिसकी वजह से अलार्म कोई ऐसी स्पेसिफिक एक डेंजर की फॉर्म उनके लिए नहीं रखता उन्हें पता होता है कि अलार्म जो बज रहा है ये बिल्ली के आने जाने की वजह से बज रहा है सिर्फ यही फैमिली ऐसा नहीं कर रही होती बल्कि सबब में यानी कि उनके इलाके के अंदर और भी जो घर हैं वो भी ये सारा काम कर रहे होते हैं लोग एक दूसरे को देख के मतें हासिल कर रहे होते हैं यानी कि उसने अलार्म सिस्टम लगा लिया सामने वाले ने तो पड़ोसी ने भी अलार्म सिस्टम लगा लिया फिर दूसरे तीसरे घर ने लगा लिया चौथे घर ने तो सब एक दूसरे को देख के सिक्योरिटी मैयर्स को और से और बढ़ा रहे हो आप देख सकते हैं कि जो घर के अंदर रहने वाले वाइट लोग हैं वो कितने कॉन्शियस हुए हुए हैं कि बाहर के जितने भी लोग हैं जो ब्लैक पीपल को रिप्रेजेंट किया गया है वो अंदर ना आ जाएं उनको बाहर का कितना खौफ है यहाँ थीम ऑफ फेयर नज़र आ रही है अच्छा जी जानवरों की वजह से जो अलार्म बज रहे होते हैं इसका फ़ायदा जो थीव्स हैं बुलगैरीज हैं उनको बड़ा हो रहा होता है क्योंकि जानवर कभी अलार्म बजाते हैं कभी असल में थीव भी आ जाते हैं तो लोग अलार्म पर इतनी अटेंशन पे ही नहीं कर रहे होते क्योंकि अलार्म एक कॉमन सी बात हो जाती है इसी टाइम पीरियड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के अंदर बढ़ जाती है और जो मोहल्ले के अंदर जो जॉब्स सीकिंग जॉब पाना चाहते हैं लोग उनका आना जाना भी बढ़ जाता है क्योंकि लोग जॉब हासिल करना चाहते हैं इसके अलावा बहुत सारे जो बेगर्स हैं बेगिंग का प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा भीख मांगने लगते हैं और कुछ शराब के बहुत ज़्यादा आदि हो जाते हैं सड़कों पर ही सोने लग जाते हैं गुरबत की वजह से यानी कि गुरबत बढ़ती दिखा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से तो बीवी जो है वो नेक दिल होती है रहम दिल होती है वो कहती है कि जो बचा हुआ खाना होता है ना हाउस मेड से कह के वो कहती है बाहर लोगों को दे आओ लेकिन जो हाउस मेड होती है वो यानी कि घर की मासी बड़ी अफ्रेड होती है कि बाहर बहुत ज़्यादा रिस्क है जाने में और ऐसा भी हो सकता है कि मैं इनको खाना देने जाऊँ और ये दीवार ठाप के हमारे घर के अंदर आ जाएँ तो वो यहाँ पर भी शक व शुबा दिखाती है जो हस्बैंड की मदर होती है यानी कि ग्रैंड मदर होती है वो क्रिसमस का प्रेजेंट भेजती है क्रिसमस के प्रेजेंट के अंदर कोई आम प्रेजेंट नहीं होता बल्कि घर के लिए एक्स्ट्रा ब्रिक्स यानी कि ईंटें बेचती है ताकि जो घर की इर्द गिर्द की दीवार है उसको और चौड़ा किया जा सके और मजबूत किया जा सके और जो बच्चा उनके घर में मौजूद होता है उसके लिए एक स्पेसमैन का कॉस्ट्यूम भेजती है और एक फेरी टेल की बुक भेजती है यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है वो एक विच का, का काम कर रही है जो कि एक ऐसा आला प्रोवाइड करेगी जिससे कोई मिसहैप होगा पहली बात वो बच्चे को तरगीब देने के लिए एक स्पेस मैन का सूट दे रही है और फिर एक फेरी डेल की कहानी भेज रही है जिसके अंदर जो हीरो होता है वो तमाम बाड़े दीवारें टाप के हीरोइन को बचाने के लिए जाता है तो बच्चा भी आखिर में कुछ ऐसे ही करेगा जिससे वो नुकसान हासिल करेगा अच्छा जी मज़ीद हालात जो हैं वो मोहल्ले के ख़राब होते चले जाते हैं ब्रेक इंस यानी कि घर के अंदर डाके पड़ना ज़्यादा हो जाता है आम और वो जो वाइफ और हस्बैंड है वो देखते हैं कि जो कैट है वो इजीली उनके घर में दीवार टाँप के आ जाती है फिर वो जब डॉग को घुमाने के लिए बाहर लेके जाते हैं उसको वॉक कराने के
छोटे छोटे ब्लेड्स उसके अंदर चले जाएंगे और वो खून निकलने की वजह से मर जाएगा तो वो सिक्योरिटी वाले इदारे को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमारी घर की जो बाढ़ है उसके ऊपर ऐसे लोहे के कॉयल्स लगा जो जिनके अंदर ब्लेड्स लगे हुए हों अब इस दौरान बीवी जो है वो ये सोचती है कि ऐसा ना हो कि हमारी ये खारदार तारों से बिल्ली मर जाए तो हस्बैंड कहता है कि नहीं कुछ नहीं होता जो बिल्लियाँ होती हैं वो बड़ी सियानी होती हैं और आखिरकार यही होता है कि वो खारदार तारे अपनी घर की चार दीवारी पर लगा देती हैं गोल गोल खारदार तारे होती हैं जिनमें ब्लेड्स लगे हुए होते हैं एक शाम को ऐसा होता है कि जो वाइफ है वो अपने बच्चे को बॉय को बेड टाइम स्टोरी सुनाती है और उसके अंदर ये होता है फेरी टेल की कहानी सुनाती है कि जो स्लीपिंग ब्यूटी होती है उसको प्रिंस खारदार तारों से गुजरने के बाद काफ़ी सारी मुश्किलें गुजारने के बाद उसको बचाता है तो बच्चे के दिमाग में बात बैठ जाती है कि खारदार तारों के पार जो है वो स्लीपिंग ब्यूटी है या अदर वर्ल्ड है तो वो बच्चा अपने दिमाग में सोच रहता है कि मैंने खारदार तारे अबूर करके जानी है अगले दिन जो बच्चा है वो उन स्ट्रगल करता हुआ ऊपर दीवार पे चढ़ता हुआ वो उन खारदार तारों में फंस जाता है और जितना वो बचने की कोशिश करता है वो उतना ज़्यादा फंस जाता है गार्डनर जो होता है उनका माली आके बच्चे को बचाने की भी कोशिश करता है लेकिन वो उस बच्चे को बचा नहीं पाता बल्कि खुद और ज़ख्मी हो जाता है और बच्चे का जो मासूम बॉडी है वो उस कॉयल में कुछ इस तरीके से फंस जाती है कि वो निकालने के काबिल नहीं रहती जो फिर आखिर में ये दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स हाउसमेड और गार्डनर जो है वो बच्चे की बॉडी को ना घर के अंदर लेके जा रहे होते हैं यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है इस कहानी के अंदर जो सिंबल्स थे मैंने आपको बताए भी हैं साथ यहाँ पे मैंने लिखे हुए भी हैं आप इसको पढ़ भी सकते हैं आराम से पॉज कर लें वीडियो को और इसको पढ़ें इस वीडियो के नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे इस जो शॉर्ट स्टोरी है इसके अंदर थीम ऑफ फेयर वगैरह इस्तेमाल की गई है मटीरियलिज़म दिखाया गया है कि अमीर किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए हर मैयरमेंट कर लेते हैं स्टिल जो है वो उनका मटेरियल उनके कोई काम नहीं आता एक बहुत बड़ी आयरन ही दिखाई जाती है कि जो चीज़ें बच्चे को बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं फैमिली को बचाने के लिए वही फैमिली का मर्डर भी साबित होती हैं जितनी सिक्योरिटी टाइट करते हैं बच्चा उतने ज़्यादा खौफनाक तरीके से मरता है इसके अलावा साउथ अफ्रीकन साइड पर जो सबब हैं एक सबब से मुराद है एक ऐसी कलोनी जो कि कलोनाइज की गई हो और उसके अलावा जो वहाँ पे साउथ अफ्रीकन लोग रहते हैं वो कलोनी के बाहर रहते हैं अब वो लोग गुरबत का भी शिकार हैं अनएम्प्लॉयमेंट का भी शिकार हैं भूख का भी शिकार हैं और वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए सर्वाइवल के लिए सबब में आके यानी कि मोहल्ले में आके घरों को लूटते भी हैं और उसमें से खाना भी चुराते हैं और वहाँ पर गुंडागर्दी भी मचाते हैं क्योंकि वो भी ज़िंदा रहना चाहते हैं दो तरह के लोग दिखाएँ हैं वाइट पीपल जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर रहे हैं स्टिल वो नुकसान उठा रहे हैं और ब्लैक पीपल जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए ये काम कर रहे हैं इसके अलावा बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस शॉर्ट स्टोरी में मैंने आपको सुनाई हैं और यहाँ पे भी मेंशन की हुई हैं उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी समझ आ गई होगी अगर आपको ये समझ आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों के साथ शेयर करें अगली वीडियो तक ख्याल रखें अल्लाह हाफ़